Ainda sobre né, é, direito de trabalho, mais um julgado do STF que eu acho importante. Lembra que eu falei? Tenho em mente, aquilo que o STF julgou sobre direito de trabalho pode cair em prova, porque são aqueles temas mais quentes, aqueles temas mais sensíveis e que tem algum reflexo na advocacia pública. Negociação coletiva, polêmica da reforma. Pode ou não um acordo, uma convenção coletiva, reduzir um direito? Pode um acordo coletivo diminuir uma garantia prevista na legislação? Não pode. O que, é que o STF falou? Que podia. E ele falou na seguinte tese. Eu vou ler aqui para vocês, porque ela é bem importante. São condicionais os acordos e convenções coletivas que, ao considerarem, e aí preste atenção nessa palavrinha, tá? Adequa adequação setorial negociado, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias. Desde que, e aqui é a chave que pode cair na sua prova, desde que respeitado os direitos absolutamente indisponíveis. Então, o que, é que a gente tem que ter em mente aqui? O STF utilizou o princípio da adequação setorial negociada. O que é, que é esse princípio com esse nomezinho diferente quer dizer? Que quando eu vou negociar a redução de algum direito trabalhista, eu posso reduzir um direito, mas eu vou ter que fazer uma compensação. Eu vou ter que, ó, eu estou, por exemplo, reduzindo o salário de todo mundo de 20%, porque está em crise. Mas eu reduzo o salário de 20% e dou uma garantia provisória no emprego por seis meses, por um ano. As partes negociaram e fizeram essas concessões mútuas, as concessões recíprocas. O que é interessante a gente ver? Que o Supremo, ele disse que não é necessário que nesse acordo, essa concessão mútua, ela esteja explicitada. Então, se a parte, no âmbito da negociação, pactuou, mesmo que não esteja dizendo assim, ó, eu estou reduzindo, a garan é, eu tô reduzindo a, o salário para ter a garantia provisória, mesmo que não esteja explicitado assim, será possível, desde que respeitado, desde que haja essa vantagem compensatória, a qual vou insistir, ela não precisa estar formalizada. E qual o segundo requisito que essa negociação coletiva, negociação coletiva tem que respeitar? os direitos absolutamente indisponíveis. Mas, Felipe, eu não sei nem direito de trabalho. Como é que eu vou saber o que é absolutamente disponível? Se você tiver com o tempo, assim, está com medo, assim, não sei nada, que ela é dois artigos da CLT sobre esse assunto, lê esses aqui. 611A e 611B. Por quê? O 611B vai reproduzir os direitos que a própria CLT lista que são indisponíveis. Felipe, eu não estou com o tempo, não consegui, eu prefiro estar administrativo, que é mais difícil, não sei o quê. Beleza, fala o seguinte... Se cair na tua prova, lembra o que está na Constituição. Todos aqueles direitos sociais que estão na Constituição, a jurisprudência e a doutrina consideram absolutamente indisponíveis. O rol dos direitos disponíveis, que aí a gente vai ver a contrário do senso, tem um rol exemplificativo no artigo 611-A. Beleza? Então, para a prova, o que é que eu decoraria? Vamos lembrar os, os direitos sociais que estão previstos na Constituição. Esses direitos são absolutamente indisponíveis. E sobre eles, a negociação coletiva não vai poder renunciar. Tá joia? Ainda sobre negociação coletiva e uma diferençazinha que a reforma estabeleceu nos requisitos. O que é, que é isso? O empregado suficiente. Quem é esse? Esse é o professor do Revisão, que ganha duas vezes o teto do RGPS. Não é verdade. Mas se quiser, vou rei, toma aí. O, o empregado suficiente, ele é o quê? Ele vai ter um diploma universitário, porque ele é professor, certo? Brincadeira. Mas, enfim, ele vai ter um diploma universitário, ele vai ter que um salário duas vezes o teto do RGPS. E qual vai ser a diferença? Esse empregado suficiente, ele vai ter poder de unilateralmente, individualmente, sem precisar do sindicato, beleza? Negociação coletiva, eu estou falando de sindicato. Mas aqui é diferente. Aqui é o empregado que ele é suficiente, que ele tem um diploma universitário, então ele tem algum nível de discernimento, de instrução, e ele tem um patamar remuneratório diferenciado. Então, esse patamar remuneratório diferenciado e essa instrução deles de ter um nível superior, ao entender do legislador, permite que esse empregado ele possa negociar diretamente com o empregado. Certo? Eles podem livremente fazer esse ajuste, podem renunciar a direitos, fazer concessões, sem precisar de sindicato. E o que é que está muito relacionado a isso, que as provas adoram fazer a mistura? Que a reforma ela também previu a possibilidade da utilização da arbitragem. E ela repetiu parte dos requisitos. Por quê? Porque, para a arbitragem, eu também preciso ter um salário de duas vezes maior que o teto, ou igual ou maior que o teto do RGPS. Mas qual é a diferença que pode estar na sua prova? Na arbitragem, não é necessário ter diploma superior. Vejam, pensem assim. Se eu estou negociando diretamente, é eu e o empregador. É lá e cá. Na arbitragem, eu ainda tenho, digamos assim, para proteger o empregado, uma garantia a mais. Eu tenho um árbitro. Então, esse árbitro tem uma garantia a mais. 
Então, eu não preciso ter o mesmo rigor, a mesma rigidez que eu tive para o empregado suficiente. Então, para arbitragem, basta apenas que seja um empregado que tenha um padrão remuneratório maior. Tá, joia? O que é importante sobre a arbitragem aqui? Tem que ter a previsão no contrato de trabalho de uma cláusula compromissória. E a celebração, essa, esse procedimento arbitral, ele tem que ter iniciativa ou do empregado, ou o empregado vai ter que expressamente concordar com ele. O que é, que é isso? A gente tem a preocupação de não fazer uma espécie de coação, de obrigar o empregado a estar fazendo uma arbitragem que ele não queira. A regra é que a arbitragem é a exceção. O comum vai ser levar para o Poder Judiciário. Está certo? 